കറിവേപ്പില എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ നല്ല അടിപൊളി ഒരു വീഡിയോ ആണ് ചേച്ചി വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് കുക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്തായിരുന്നു ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ അടിച്ചു ചെമ്മീൻ കറി വെച്ചു കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചു പക്ഷെ ഇതൊന്നും നമ്മൾ വീഡിയോ എടുത്തില്ല എന്ന സമയം കിട്ടില്ല ചേച്ചി പഠിച്ചോണ്ടിരുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും ഞാൻ പഠിച്ചോണ്ടിരുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും വീട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നു വിടുന്ന ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പപ്പയാണ് കൂടുതലും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരു അടിപൊളി അച്ചാറാണ് ചേച്ചി നാല് വർഷം പഠിച്ചപ്പോഴും ചേച്ചി ദുബായ്ക്ക് പോയപ്പോഴും എല്ലാം നമ്മള് അച്ചാർ ഇട്ട് കൊടുത്തു വിടുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് മൂന്നാല് പേര് വിളിച്ച് ചോദിച്ചു അച്ചാറൊക്കെ ഇട്ട് തരാമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനുള്ള സമയം കൂടെ കിട്ടണില്ല അതും രണ്ടു പേര് ചോദിച്ച് ഭയങ്കര ലോങ് ഒക്കെയാ അപ്പൊ അതെങ്ങനെ അയക്കുന്നതെന്നോ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അതുമല്ല ലൈസൻസ് ഒക്കെ എടുക്കണം അച്ചാറൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ലൈസൻസ് ഒക്കെ എടുക്കണം പിന്നെ എന്റെ കോളേജ് ഞാൻ പഠിച്ചോണ്ടിരുന്ന സമയത്തൊക്കെ പപ്പ ഇട്ട് തരുമ്പോ ഞങ്ങൾ മെസ്സിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഏറ്റവും പിള്ളേരുടെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടായിരുന്നു എല്ലാരും പറയും കേട്ടോ നമുക്കാണെങ്കിൽ എല്ലാരും കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളു ഇങ്ങനെ പപ്പ ഇട്ട് കൊടുക്കും അങ്ങനെ പക്ഷെ എനിക്ക് ഇട്ട് തന്നു വിടുമ്പോഴെല്ലാം എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെല്ലാം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഞങ്ങൾ ഒറ്റ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അവിടോട്ട് ആദ്യത്തെ വട്ടം പോയപ്പോ മാത്രമേ കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ വട്ടം പോയപ്പോ കൊണ്ടുപോയില്ല കാരണം നമ്മുടെ പെരവണി നടക്കുമായിരുന്നു അന്ന് ഇടിയറച്ചിയൊക്കെ തന്ന വീട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്രാവശ്യം എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരുമെന്ന് ചോദിച്ചു കൈയോടെ പിടിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് രാവിലെ തൊട്ട് അതിന്റെ പുറകെ ആയിരുന്നു ഓരോന്നൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തന്നു രാവിലെ തൊട്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ക്ലീനിങ് പരിപാടിയൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ രാവിലെ പോയി നല്ല മീനൊക്കെ മേടിച്ചു വന്നു അപ്പം ഐറ്റം എന്താന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നല്ല അടിപൊളി ഒരു വീഡിയോ ആണ് ചേച്ചി വന്നിട്ട് ഉള്ള ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആണ് എല്ലാം കൂടെ പൊളിച്ചേക്കാം പൊളിച്ചേക്കാം അപ്പൊ നേരെ വീഡിയോ ഇട്ട് കേട്ടോ എല്ലാവരും കസാര ഇക്കിട്ട് നിരനിരയാട്ട് വന്ന് ഇരിപ്പുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കും എന്റെ അച്ചാറ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന അച്ചാറ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു നിരയാണ് ഇത് കാണികള് ഇതുവരെ പാളിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഐറ്റങ്ങളൊക്കെ ഇത് പരിചയപ്പെടാം ഇത് ഞാന് നമ്മുടെ കേരമീനേ കേര കേരമീൻ കേരമീന് കേരമീന് നെയ്മീന് അങ്ങനെ കുറെ ഐറ്റങ്ങളുണ്ട് കട്ടിയുള്ള മീൻ ഏതും നമുക്ക് അച്ചാറിടാം ചൂരാ അപ്പം കട്ടിയുള്ളതൊക്കെ അച്ചാറിടാം ഞാൻ ഇന്ന് മേടിച്ചത് ഒരു കിലോ കേരമീൻ കേരട്ടോ അപ്പൊ അത് ചെറുതായിട്ട് പീസാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ശകലം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയിട്ട് ശകലം കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയിട്ട് തിരുമി തിരുമീട്ട് ചെറുനേരം വെള്ളം വാരാൻ വെയിലത്ത് വെച്ചു അപ്പൊ അത്രയും ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഇത് വെയിലുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതെ ചെറുതായിട്ട് വെള്ളം വലിഞ്ഞു വെള്ളം വലിഞ്ഞു പിന്നെ ഇതിന് കരിയാപ്പല കരിയാപ്പല പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് ഒരു നൂറ് ഗ്രാം വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഒരു നൂറ് ഗ്രാം ഇഞ്ചി ഒരു കിലോ ആവട്ടോ പിന്നെ നല്ലെണ്ണം എള്ളെണ്ണ എന്ന് പറയും എള്ളെണ്ണയ്ക്ക് അത്താകുമ്പോ പെട്ടെന്ന് കേടാകുകയില്ല പൂപ്പലൊന്നും ഉണ്ടാകുകയില്ല പിന്നെ വിനാഗിരിയുണ്ട് വിനാഗിരിയുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ശകലം കുരുമുളക് പൊടി വേണം കടുക് വേണം ഉലുവ വേണം ഉപ്പ് വേണം ഇത്രയും ഐറ്റങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഈ ശകലം ദൂരെ അത് വീട് ഓ കൊച്ച അത് മറന്നു പോയില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ചീനച്ചട്ടിയൊക്കെ വെക്കാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കവന വന്നു നമ്മയുടെ ചീനിച്ചട്ടിയെ പറ്റി നമ്മ ചാരം ഇട്ടാണോ തേക്കുന്ന ചീനിച്ചട്ടി തിളങ്ങുവാണല്ലോ ഞങ്ങൾ പിന്നെ അത് ഞാൻ ഈ സ്റ്റീലിന്റെ ചകിരി ഇട്ട് സോപ്പ് ഇട്ടേ തേക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ കരിയോ ചാരോ ഒന്നും ഇട്ട് തേക്കുന്നില്ല എണ്ണക്കുപ്പിയൊക്കെ പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചേച്ചിയാണോ സഹായം സഹായം ഹെൽപ്പർ അപ്പൊ കല്യാണത്തിന് പോകുന്ന ആരൊക്കെയാ ഞാന് കൊച്ചു പോകുന്നുണ്ടോ അന്ന് നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരോട് പോയിട്ട് വാ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരോട് ഇവിടെ ഇരിക്കാം മൂന്ന് പേര് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മൂഞ്ചി പോകുന്ന പറയണേ രണ്ടു പേര് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നാല് പോകുന്ന പറയണേ
ആറ് മാസ കാലയളവിൽ പിടിച്ചു നിന്നു അതായത് അതുപോലെ തന്നെ പഠിത്തത്തിലൊക്കെ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒക്കെ അവർക്ക് മടിയാണ് കഞ്ഞി രാവിലെ ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് നേരം നാല് ആ സമയത്ത് കുറെ നാൾ അവൻ ക്രമമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തതിന്റെയാണ് അപ്പൊ ഇനി ക്രമമായിട്ട് രാവിലെ ആണെങ്കിലും നമ്മള് ഏറ്റു വരുന്ന ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുക പിന്നെ എന്തേലും ഈ അസിഡിറ്റിയുടെ തുടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിസ്റ്റ് എന്തേലും ഒക്കെ തിരിഞ്ഞു കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കും ഇടവിട്ടേ പിന്നെ അച്ചാർ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ പൊതുവെ ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ നമ്മടെ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോ സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി കഴിക്കാം ഒത്തിരി കഴിക്കാതെ ഒരുപാട് കഴിക്കാതെ കുറച്ച് കഴിക്കുക അത് നമ്മുടെ എന്താ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോ കൂടുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ ഇപ്പൊ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോ ഒരു പഴവോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആപ്പിളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഇടക്കിടയ്ക്ക് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിട്ട് തൊണ്ടയിലൊക്കെ വരും ഉള്ളിൽ എന്നിട്ട് അമ്മക്ക് ഒന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കടുങ്കാപ്പി ഒഴിവാക്കുക അപ്പം അമ്മയാണെങ്കിൽ എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് ട്രെയിൻ കയറ്റി വിട്ടിട്ട് നേരെ മേടിക്ക കോളേജിൽ പോയി മരുന്നൊക്കെ മേടിച്ചോണ്ട് പോരു അതായത് <laughs> 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 ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് നമ്മൾ വിത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇളക്കരുത് രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് അപ്പൊ വിട്ട് വിട്ട് പോയി വിട്ട് വിട്ട് പോരും ഒത്തിരി ഇടീന് ഇടാവുള്ളോ ഉള്ളോ രണ്ടായിട്ട് നല്ല രണ്ടായിട്ടിട്ട് കേട്ടോ ഇതുപോലെ തന്നെയാ കേട്ടോ ബീഫും ബീഫ് ഈ സ്റ്റേജിൽ അറുത്തിട്ട് അച്ചാറിടണം വറുത്ത് കോരിട്ട് കാണിക്കാ എല്ലാവർക്കും നല്ല പേരക്കയും ആപ്പിളൊക്കെ മുറിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കുക്ക് ഒരു പേരക്ക കേത്തുന്നു നല്ല പേരക്കപ്പോഴോ കൊച്ചച്ചന്റെ വീട്ടിൽ ഇഷ്ടം പോലെ പേരക്ക ഉണ്ട് കേട്ടോ നല്ല മുഴുത്ത പേരക്ക ഉണ്ട് എനിക്ക് തന്നതല്ലേ അയ്യോ ഞാൻ എടുത്തോളാം ഞാൻ വായി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാണല്ലോ നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ ചവയ്ക്കുന്ന ഒക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ ഇപ്പൊ എല്ലാരും കഴിച്ചു ഒരുപാട് മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാടായി കഴിക്കുമ്പോഴേ വിട്ട് കഴിക്കുമ്പോഴേക്കും നല്ലത് വെള്ളം ശരിക്കാ പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്തെ ജലാംശം മൊത്തം മരിയാണ് അപ്പൊ കൊച്ചിന് ആപ്പിളും കൂടെ കൊടു കൊച്ചിനെ ഒരു കിണിക്കണേ വല്ല കമ്പി ഇട്ടാക്കുന്നുണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടണം ഞാൻ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ അറിയോ ഞാൻ പല വീട്ടിലും പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഒരു കലം കഞ്ഞി വെക്കും വൈകിട്ട് കഞ്ഞി രാവിലെ കഞ്ഞി ഉച്ചക്ക് കഞ്ഞി അങ്ങനെ എന്റെ പരിപാടി ഓരോ ഭക്ഷണം അച്ചാറും എനിക്ക് അടുത്ത സമയത്ത് കഴിക്കാം ആറ് മാസ കാലയളവില് ഒറ്റക്കുള്ള ഫുഡിങ് ഒക്കെ ആയോണ്ടേ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായി പോയി അവനുള്ളപ്പോ എനിക്ക് രസം വരുന്നു കേട്ടോ അവന് ഞാൻ മറ്റേ എന്റെ കൂടെ അച്ചാർ കൂട്ടി കഴിക്കുന്നത് അവന് ഇഷ്ടമല്ല അവന് ഞാൻ അവൻ എന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് പോയി കടയിൽ പോയി കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചു ഇല്ല ഞാൻ അവന്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോകും കേട്ടോ അവന്റെ വീട്ടിൽ അവൻ അമ്മക്ക് എന്നെ ഭയങ്കര കാര്യം അല്ലെ നമ്മുടെ തൊട്ടപ്പുറം ഒരു അമ്മ അച്ഛനുണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഓണത്തിനൊന്ന് പോണോന്ന് ഓർത്
മായാഞ്ചിയുടെ അടുത്തും അപ്പുറത്തുമൊക്കെ പോകണത് എന്നോട് ഇങ്ങനെ ഓർത്തായിരുന്നു മായാഞ്ചി ചോദിക്കുകയും ചെയ്ത കൊച്ചു വരുമ്പോൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരും അയ്യോ ചങ്ങനാശ്ശേരി പോകണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാനും ചേച്ചി കൊണ്ട് ബൈക്കിന് പോകാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്തണേ അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞു അമ്മയും വരുവാന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞു നാളെ പോകുന്നു അത് എന്റെ മനസ്സിൽ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാ അമ്മ നിന്നടുത്തെ നമ്മുടെ രണ്ടു സൈഡൊക്കെക്കാരുണ്ട് നല്ല ഇതായിട്ട് നിന്നവർ നമ്മളോട് കൂടി ചേർന്ന് നമ്മള് വേറൊരു നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നാന്ന് അവർക്ക് ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടാകാതെ ഏത് കാര്യത്തിലും നമ്മുടെ കൂടെ ഒത്ത് ചേർന്ന് നിന്ന ഒരു മൂന്നാല് അയലോക്കാരുണ്ട് നമ്മുടെ ചങ്ങനാശ്ശേരി താമസിപ്പോ നമ്മൾ ഒരു വീട് വരും എന്നാൽ അവരുടെ അടുത്തൊക്കെ ഒന്ന് പോകാനും പൊന്നുവിനെ കാണാനൊക്കെ അവർക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് എപ്പോഴും വിളിക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കും അവള് വന്നു എന്നാ വിശേഷം എന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതിനെ വരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇവിടെ കൂട്ടി അവിടെ ഒക്കെ പോണം എന്നോർത്തോണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു പോകാൻ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് ഓരോ ദിവസം ഇങ്ങനെ നീങ്ങി നീങ്ങി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വന്നപ്പോ തന്നെ സമയം പോയി ഇനി മൂന്നോ നാലോ ദിവസം കൂടെ ഉള്ളു ബൈക്കും കൂടി ഞങ്ങളെങ്കിലും പോയിട്ട് വന്നേനെ മലരിക്കല് പോണെന്ന് കൊണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ കൊച്ചിന് പരീക്ഷ നടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാരും ഒന്നിനെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്നിനെ കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ നീട്ടി 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 വെച്ച് ഏതായാലും എനിക്ക് പോകാനുള്ള സമയമായി എന്റെ പോക്ക് നടന്നില്ല അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തമായിട്ട് ഒറ്റ പോക്ക് പോകും ഞാനോ കൂടെ വന്നാ കൂട്ടോ ആദ്യം നമ്മള് കോട്ടയം പോകും അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലവും പിടിക്കുള്ളൂ അമ്മ പറയണേ അമ്മ ഒരു ദിവസം പറയും വൈകിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങ് പോകാൻ പറയും വൈകിട്ട് അമ്മ പറയും ഓ നാളെ ഉച്ച നാളെ നേരം വിളിക്കുമ്പോ പറയും അയ്യോ ഇന്ന് നമുക്ക് ആശുപത്രി വരെ ഒന്ന് പോണം അയ്യോ ഇന്ന് ആ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ആശുപത്രി പോകും തിരിച്ചു വന്നു കഴിയുമ്പോ പറയും ഇന്ന് ഇങ്ങനെയാ പോകുന്നത് ഇന്ന് ക്ഷീണം അല്ലെ നാളെ പോകുന്നത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു 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 പറഞ്ഞ് എനിക്ക് പോകാനുള്ള സമയം അപ്പൊ പുറത്ത് പോരുന്നുണ്ട് ആരംഭിച്ചപ്പം കൊറേ കാണികളുണ്ടായിരുന്നു അഞ്ചു മിനിറ്റിന് ശേഷം ആരും ഇല്ല ഒരുപാട് ഉണങ്ങി പോയാല് ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ആയിരിക്കുവേ ഹാർഡായി പോകും ഹാർഡായി പോകും നാളെക്കുട്ടി എവിടെ പോയി എല്ലാരും അവരവരുടെ കാര്യത്തിനായിട്ട് പോയി പാവം പപ്പ ഇരുന്ന് മുഷിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഓണം കൂടെ എടുത്തോണ്ട് എല്ലാവർക്കും തിരക്കാം എന്നല്ല നമുക്ക് ഇന്നൊരു കല്യാണം ഉണ്ട് അപ്പൊ അതെല്ലാം അനുബന്ധിച്ച് ഭയങ്കര തിരക്കാ ഇനിയിപ്പോ പൊന്നുവിന്റെ പോക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാല് ഇവർക്ക് ഒരു സ്വസ്ഥമായിട്ടൊരു ഇരിപ്പ് നടക്കത്തില്ല സത്യം പറഞ്ഞ ഇവർക്ക് പോകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറെ സാധനങ്ങളെല്ലാം മേടിക്കാനുണ്ട് കുറെ ഉണ്ടാക്കാനുണ്ട് പിന്നെ ഓണത്തിന്റെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളെല്ലാം സെറ്റാക്കാനുണ്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാം കൊണ്ടും തിരക്കാ അപ്പൊ അതും കൂടെ ഇട്ടോ കേട്ടോ വറക്കാൻ എല്ലാം വറുത്തിട്ട് കാണിക്കാവേ മോന്റെ കാലെ പാമ്പ് കടിച്ചതാന്ന് തോന്നു അത് പാമ്പ് കടിച്ചതല്ല ഒരു കൊതുക് കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാ അപ്പൊ അവൻ കുഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നു കുത്തി 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 അത് മുള്ള് കൊണ്ടതാ അടിക്കാതെ ഇവനെ തല്ലിയപ്പോ അവൻ പറയാ അക്കുമ്പൻ പറയാ എന്റെ ചേട്ടൻ തല്ലും ഞാൻ പറഞ്ഞ പിന്നെ അക്കുമ്പനെ തല്ല ഇങ്ങോട്ട് നല്ല പണിയുണ്ട് കേട്ടോ അത് വറക്കുന്ന വറുത്ത അതിന്റെ പാവത്തിന് പാകത്തിന് കോരി എടുക്കണം പാവത്തിന് പാകത്തിന് കോരി എടുക്കണം കഴിച്ചു നോക്കിയോ ഇപ്പൊ എല്ലാം കോരിയില്ലേ വറുത്തു കോരി എന്നിട്ട് ആ എണ്ണ ഞാനൊരു കപ്പിലേക്ക് മാറ്റി ആ എണ്ണ തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ ഈ കീടം ഇതെല്ലാം കൂടെ കിടന്ന് ഈ പൊടി കിടന്നാൽ കരിഞ്ഞു പോയി അപ്പൊ ഇത് ഒന്ന് കഴുകി ചട്ടിയൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത പരിപാടി കഴുകിയെടുക്കണം അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലേ അപ്പൊ മാളക്കുട്ടിയെ ഡീ കൊച്ചുറങ്ങിയോ കട്ടഞ്ചായ കുടിക്കാൻ ബാ ചവ് കത്തിച്ചു വീണ്ടും ചീനിച്ചട്ടി പഴയ പോലെ കരി എടുത്തണോ കേട്ടോ അതെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തെ പൊടിയും തരിയൊക്കെ കിടന്നാലേ ആ കരി ചോ വരും ചെറിയ തരി ഇത് വരുമല്ലോ മീൻ്റെ ഒക്കെ അപ്പൊ അതിനടി കിടന്നാൽ നമ്മൾ അതിന് ആ എണ്ണ മതി നമുക്ക് ആ എണ്ണ തന്നെയാണ് നമ്മള് 
അച്ചാറിടുന്നു കേട്ടോ ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചാറ് ചാറ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ശകലം ചാറ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി എണ്ണം കൂടുതൽ ഒഴിക്കുക ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇല്ല എങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് വിനാഗിരി വിനാഗിരി പക്ഷെ ഒരുപാട് കഴിക്കുന്ന നല്ലതല്ല കേട്ടോ വെള്ളം പറ്റി എണ്ണ വീണ്ടും ഒഴിച്ചു കരടൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആ എണ്ണ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു ഇനി ഓരോന്ന് ഇടുവല്ലേ ചേച്ചി കട്ടൻചായ കുടിക്കുന്നുണ്ട് അമ്മ ഓണത്തിന്റെ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാൻ വേണ്ടി ലിസ്റ്റ് എഴുതുന്നുണ്ട് പിന്നെ തുണ്ട് എഴുതുന്നു ലിസ്റ്റ് എഴുതുന്നുണ്ട് പപ്പടം എഴുതിയോ കാവർത്ത എരിപ്പുണ്ട് കളിയടക്ക ശർക്കര വരട്ടി അത് ഈ ബോംബ് പോലിരിക്കുന്ന സാധനം മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് കാണിക്കാം ഓണത്തിന്റെ അന്നത്തെ ഒരു ആചാരമാണ് ഇവിടെ ഇത്രയും അടയ്ക്കാട വലിപ്പത്തിൽ നമ്മൾ ഉരുട്ടി വെക്കും അരിപ്പൊടി ഇല്ലേ അരിപ്പൊടി ജീരകം ഇതെല്ലാം കൂടെ എന്നിട്ട് എണ്ണയ്ക്കകത്ത് വറുത്തിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വാർക്ക വെക്കും ഓണത്തിന് വരുന്നവരെ ഓരോന്നും എടുത്ത് എറിഞ്ഞ് അതായത് മറ്റേ വർഷത്തിലുണ്ടല്ലോ അടാ എന്നെ സമ്മതിയോ നമ്മള് കൊറേ ബന്ധുക്കാരെ കാണും നമുക്ക് അവര് ഈ ഓണത്തിന് അന്ന് മാത്രം കയറി വരും മനസ്സിലായോ അല്ലാതെ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ളവരെ മാത്രം നമ്മൾ വാതുക്ക എന്ന് കണ്ണു ഉരുട്ടി രണ്ടെണ്ണം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചേക്കുന്ന നമ്മള് തിരിച്ചു കൊടുപ്പിക്കും കാര്യം രസമാ എല്ലാ ദിവസവും അവന് സ്കൂളിൽ പോയില്ലെങ്കിൽ രാവിലെ വരും ഇല്ലെങ്കിൽ സ്കൂള് കഴിഞ്ഞ് വരും അപ്പൊ നമുക്കൊരു സന്തോഷമായി വന്നേ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ എന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കും കടുക് നല്ല രീതിയിൽ പൊട്ടി തെറിക്കുന്നുണ്ട് മാളക്കുട്ടിക്ക് വടംവലിയിലൊക്കെ ഒരു ക്ഷീണമുണ്ട് ഉലുവ ഉലുവയാണേ കറിവേപ്പില വെള്ളമയുണ്ട് കരിയേപ്പില കഴിയേണ്ട വെള്ളമുണ്ട് എന്ത് വേണം ഇവിടെ സംഭവിക്കണേ പച്ചമുളക് ഇവരിങ്ങനത്തെ കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ചെയ്യാണെങ്കിൽ ഇനി തൊട്ട് ഞാൻ ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചാണ് വീഡിയോ എടുക്കണ ഹെൽമെറ്റ് കൊടുക്കണ്ടെടുക്കണം അല്ലേ പച്ചക്കറി ചന്ദ മേടിക്കാ നമ്മുടെ ബീൻസ് എല്ലാം കരിഞ്ഞു പോയി ബീൻസ് ഇല്ല ബീൻസ് മേടിക്കണം പച്ചമുളക് ഉണ്ട് നമുക്ക് താങ്കൾ എന്താണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഞാനോ ഒന്ന് കാണിച്ചോ അക്കുമോനെന്നാടായി നോക്കി നിക്കുന്നേ അതാണോ എടോ മറ്റേ ലിസ്റ്റ് എഴുതാനായിട്ട് ഒരു സാധനം കൊണ്ടുവെച്ച അവത്തി പോയിരുന്നു വരയ്ക്കുന്നു അമ്മേ മേടിച്ചോണ്ട് പോവു വരച്ചിട്ട് കാണിക്കാം ഒരു ചെറുക്കന്റെ ഓരോരോ വട്ടുകേട് നല്ല പോലെ പച്ചമുളകിന്റെ എരുവ് എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മളൊരു 
രണ്ട് സ്പൂണ് നിറച്ചാട്ടോ മൂന്ന് സ്പൂണ് എരി വേണോ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടതായിരുന്നു മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടായിരുന്നു മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പും മുളക് പൊടി ഇട്ടാ നമ്മൾ തിരുവി വെച്ചത് ലേശം മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ഇടുന്നു ലേശം മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ഇട്ടു ശകല കുരുമുളക് ശകലം കുരുമുളക് പൊടി നമ്മൾ അച്ചാർ പൊടി ഇടുന്നില്ല അച്ചാർ പൊടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഒരുപാട് നാൾ ഇരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അച്ചാർ പൊടി ഇല്ലാതെയാണ് ശകലം കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു ലേശം ഉപ്പ് കൂടെ നമുക്ക് അപ്പൊ ഇത്ര ഐറ്റങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇത് ഇന്ന് തന്നെ പായ്ക്കല്ലേ പായ്ക്കും വീഡിയോ ഒക്കെ വരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ അതൊരുപാട് കരിഞ്ഞു പോകാൻ കുത്തി പൊട്ടിക്കാനല്ല പറഞ്ഞ ഇളക്കാനാ പറഞ്ഞോ ഒരാളെ കടിഞ്ഞേ കുടിച്ച് ദൂരെ നിന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തോട്ട് പോകുന്നില്ല ഇളക്കാൻ ഒരു രണ്ടു ദിവസം ഒരു ഡിപ്പൊക്കെ അതിട്ട് അടച്ചു വെച്ചേക്കണേ ഞാൻ പോകുമ്പോ മുഴുവൻ കൊണ്ടുപോകരുത് എന്നല്ലേ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത്രേ ഉള്ളൂ തരത്തില്ലേ കള്ളിന്റെ വിനായിരിയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാ കേട്ടോ ഇനി ചാറ് കൂട്ടണമെങ്കിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കുക അതെ വിനായിരി ഒഴിക്കുക മതിയല്ലോ അത് മതി ആവശ്യമുള്ള ആവശ്യമുള്ള ചാറുണ്ട് അപ്പൊ ഉപ്പുണ്ടോ നോക്ക ഉപ്പില്ലെങ്കിൽ ലേശം കുഞ്ഞിപാത്രം കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് അക്കുമോനും ഒരു കഷ്ണം എടുത്ത് കഴിച്ചു നോക്കിയടാ ഉപ്പുലേശം ഉപ്പ് കുറവുണ്ടോ നോക്കിട്ട് അതും കൂടി ഇടുകൊള്ളോ നിങ്ങണ്ടാ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടപ്പം പാകമായി അപ്പൊ ഞാനും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു രണ്ട് കഷ്ണം കിട്ടും എന്നാ വെച്ചാൽ ഉപ്പ് കറക്റ്റ് ആയെന്ന് നോക്കട്ടെ ഞാനും കൂടെ നോക്കാവേ ഉപ്പ് ഇട്ടതിന് ശേഷമാണേ ഉപ്പുണ്ട് വിനായിരിയുടെ ചെറിയൊരു പൊടി ഉണ്ട് എരി കറക്റ്റാണ് എരി കൂടുതലൊന്നുമില്ല പിന്നെ മീൻ വെന്തേക്കുന്ന കറക്റ്റ് പാവാണ് കറക്റ്റ് മീന്റെ വേവ് എല്ലാം കറക്റ്റാണ് ഹാർഡല്ല നീ ഇപ്പൊ കഴിക്കുന്ന ഉപ്പിട്ട് ഇളക്കിയിട്ടുള്ളതാ കേട്ടോ ആദ്യം ഞാൻ കഴിച്ചതല്ല രണ്ടാമത് ഉപ്പിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതാണ് സോഫ്റ്റാണ് കണ്ടമാനം മുറിഞ്ഞിട്ടില്ല മറ്റേ അരപ്പ് മുമ്പേ കുറച്ച് മുളകുടി ഒക്കെ തേച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് മാംസത്തിനും എരി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ വെളുത്തുള്ളി ടേസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ബാ വെള്ളം പറ്റിട്ടേ ഇല്ല കേട്ടോ 
ഇതിപ്പോ ഞാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ചയും കൊണ്ട് ഞാനത് നല്ലതാ ചൂപ്പറാ ചൂപ്പറാ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അക്കുമോന് ഇങ്ങോട്ട് നിന്നിട്ട് പറയടാ നല്ലതാണോ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നോല് പറ എല്ലാരും <laughs> 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 അനുബന്ധിച്ചുള്ള നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പല കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് സാറെ കാണിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ കല്യാണത്തിനൊക്കെ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് ഈ മാങ്ങ അച്ചാറിടണം ഇടുമല്ലേ അതോ അച്ചാറായിട്ടാണോ ഇട്ടോളാം പിന്നെ ചക്ക വറുത്തയും ചിപ്സും ഉണ്ട് വേറെ പലഹാരം ഒക്കെ ഇട്ട് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാണ്ട് നമ്മളെ അക്കുമോൻ ടാങ്ക് പറയുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തോടെ എല്ലാം അവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൊള്ളാന്ന് പറഞ്ഞു ഉപ്പ് കറക്റ്റാന്ന് പറഞ്ഞു പുളി കറക്റ്റാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കൊച്ചു വീഴത്തുള്ളായിരുന്നു എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഒരു ക്ഷീണം രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഒരു വടംവലി സ്കൂളില് സ്കൂളില് അപ്പൊ ഈ വടംവലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാലിന്റെ തുടയ്ക്കാണ് പിടുത്തം പിടുത്തം വരുന്നത് അപ്പൊ ഇന്നലെ വന്നപ്പോ തുടങ്ങി ഇന്നലെ വൈകിട്ട് തുടങ്ങി എന്നോട് പറഞ്ഞു കാലിന്റെ തുടയ്ക്ക് വേദന അപ്പൊ രണ്ടു ദിവസം കഴിയും ഞാൻ പണ്ട് വലിക്കാൻ ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ എന്റെ ഈ കാലിന്റെ തുടയ്ക്കൊക്കെ വേദന എഴുതിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ട് ഒരു ക്ഷീണം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഉറങ്ങുന്നു ഇന്നത്തെ കൊച്ചു വീഴത്തുള്ളൂ ലൈക്ക് ചെയ്യാം